இனி வரக்கூடிய நாட்கள்லாம் நான் ரிவிஷன் மூலியமாகவே எனக்கு ஒன் எயிட்டி அவுட் ஒன் எயிட்டி இன் பாடியில் எடுக்க முடியுமா சார் கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ பாருங்க நான் கிளியர் ஒரு பிளான் சொல்லி தரேன் அவர் உட்காந்து படிங்க இதெல்லாம் நடக்குமா சும்மா ஒரு ஒரு லைக்குக்காகவும் கமெண்ட்டுக்காகவும் எடுத்து ஓடி வந்துட்டாரு இவர் இவர் வேற வேலையே இல்லை நினைச்சிங்கன்னா எல்லாரும் சொல்ற நல்லா கேட்டுங்க இனி வர வரக்கூடிய நாட்களை ஜஸ்ட் ரிவிஷன் பண்ணால் நம்ம ஒன் எயிட்டி அவுட் ஒன் எயிட்டி பாட்டில் எடுத்துருவோமா அடா போங்க சார் என்ன சார் என்னடா இந்த ஆள் வந்து சும்மா வந்து சொல்லிட்டுருக்கான் அவன் அவன் ரெண்டு மூணு வருஷமா உட்காந்து படிச்சுட்டு இருக்கான் இன்னும் பாட்னி கான்சர் கிளியர் ஆகவே இல்லை இந்த ஆள் வந்து ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ்ல படிச்சா போதும் நீங்க ஒன் எயிட்டி அவுட் ஒன் எயிட்டி எடுத்துலாம் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் வர வைங்க போங்கடா போங்கடா போய் வேலையில பாருங்கடா அப்போ அன்னைக்கு அது இம்பாசிபிளா இருந்துச்சு ஆனா சில பேருக்கு அது பாசிபிளா தோணுச்சு அந்த சில பேர் பாசிபிளா தோணுங்க என்ன பண்ணா இல்ல இல்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சான் அவன் ரெடி பண்ண ஆரம்பிச்சான் அப்படி அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண ரெடி பண்ண ரெடி பண்ண எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்னடா இவன் டப்பாவை பாத்து இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான் டப்பாவை பாத்து பண்ணிட்டு இருக்கான் வருங்கள டாக்டர் அனைவருக்குமே வணக்கம் நான் உங்கள் சுபாஷ் இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா பயாலஜி பயாலஜினா எப்படி ஒரு த்ரீ சிக்ஸ்டி மார்க் கொஸ்டின் நீட் அதில் ஒன் எயிட்டி மார்க் வந்து பாட்னி ஒன் எயிட்டி மார்க் வந்து ஜாலஜி அதில் ஒன் எயிட்டி மார்க் வந்து பாட்னி சில பேர் கஷ்டமாக இருக்கலாம் இல்லை அடுத்த ஒன் எயிட்டி மார்க் வரக்கூடிய ஜாலஜி சில பேர் கஷ்டமாக இருக்கலாம் இந்த வீடியோ நம்ம அந்த ஒன் எயிட்டி மார்க் ஒரு பாட்னியை நம்ம எப்படி ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் எப்படி கனா ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஃபுல் கான்செப்டும் ஈஸியாக படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஜஸ்ட் ரிவிஷன் மூலியமாகவோ ஜஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் மூலியமாகவோ ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி இன் பாட்னியில் எப்படி எடுக்க போகிறோம் அப்படின்ற கம்ப்ளீட் வீடியோ தான் இதில் பார்க்க போ இந்த உலகத்தில் இம்பாசிபிள் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு பாசிபிள் ஆகிற வரைக்கும் இம்பாசிபிளாக தான் இருந்தது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி போயிட்டு அவங்ககிட்ட போயிட்டு இந்த உலகத்தில் எதை கேட்டாலும் ஒரு டப்பாவை கேட்டால் போதும் அந்த டப்பாவை கேட்டால் போதும் இந்த உலகத்தே காமிக்கும் இந்த உலகத்தில் என்னென்ன இருக்கோ எல்லாமே ஒரு டப்பா சொல்லும் சொல்லியிருந்தா அட போட டப்பான்னு சொல்லியிருப்பான் இருபத்தி மூணு வருஷத்தில் ஒரு டப்பா கிட்ட போய் கேட்டால் உலகத்தில் என்ன நடக்குது அது அங்கே என்ன நடக்குது இங்கே நடக்குது எல்லாமே தெரிய தெரியுமாடானு இருபத்தி மூ இருபது வருஷம் முப்பது வருஷம் முன்னாடி நீங்கள் கேட்டிருந்தீங்க அவன் சொல்லியிருப்பான் அப்போ அன்னைக்கு அது இம்பாசிபிளாக இருந்துச்சு ஆனால் சில பேருக்கு அது பாசிபிளாக தோணுச்சு அந்த சில பேர் பாசிபிளாக தோணுங்க என்ன பண்ணால் இல்லை இல்லை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ஆரம்பித்தான் அவன் ரெடி பண்ண ஆரம்பித்தான் அப்படி அவன் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ண ரெடி பண்ண ரெடி பண்ண எல்லாரும் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்க என்னடா இவன் டப்பாவை பார்த்து இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கான் டப்பாவை பார்த்து பண்ணிட்டு இருக்கான் இருபத்தி மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருபது முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க பட் இப்போ அது இல்லை நிலைமை இன்னைக்கு ஒரு டப்பா ஒரு ஃபோனில் தான் உலகமே அடைஞ்சிருக்கு அப்போ அன்னைக்கு இம்பாசிபிளாக இருந்தது இன்னைக்கு பாசிபிளாக இருந்துச்சு ஓகேவா அப்போ ஒரு இம்பாசிபிளான விஷயம் எப்போ பாசிபிளாக மாறினா நீங்கள் அதுக்கு முயற்சி எடுக்கும்போது தான் நீங்கள் முயற்சி எடுத்து 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 மறுபடியும் தோக்கும் போதும் ஒரு இம்பாசிபிளான விஷயம் வந்து ஒரு பாசிபிளாக மாறப்போது இருபத்தஞ்சி நாளில் பாட்னி படிக்க முடியுமா சார் கான்செப்டோட படித்து இனி வரக்கூடிய ஜ நாட்கள்லாம் நான் ரிவிஷன் மூலியமாகவே எனக்கு ஒன் எயிட்டி அவுட் ஒன் எயிட்டி இன் பாட்டில் எடுக்க முடியுமா சார்ன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வீடியோ பாருங்க நான் கிளியர் ஒரு பிளான் சொல்லி தரேன் அவர் உட்காந்து படிங்க இதெல்லாம் நடக்குமா சும்மா ஒரு ஒரு லைக்குக்காகவும் கமெண்ட்டுக்காகவும் எடுத்து ஓடி வந்துடுறாரு இவர் ஒரு வேற வேலையே இல்லை நினைச்சிங்கன்னா நீங்கள் தாராளமாக இம்பாசிபிள் குரூப்பில் இருந்துட்டு இந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிருங்க உங்களுக்கு அந்த வீடியோவே இல்லை ஏன்னா கடைசி வரைக்கும் இம்பாசிபிள் இம்பாசிபிள் சொல்லி உட்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா புக்கை தான் தேச்சிட்டு இருப்பீங்க பெஞ்சு தான் தேச்சிட்டு இருப்பீங்க தவிர ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இம்பாசிபிள் வந்து பாசிபிள்னு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்படி எல்லாம் நடக்குமா சார் இதெல்லாம் கேட்டால் அப்படி இருக்கிறத விட இப்படி நடந்தால் என்ன நடக்கும்னு பாருங்கள் அவங்களுக்கான வீடியோ தான் ஃபஸ்ட்டு பாட்னியில் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் ஒரு டுவெண்ட்டி ஒரு பிளான் தரேன் எப்படி அந்த சாப்டர்லாம் படிக்கணும் சாப்டர்லேருந்து ஒரு ஒரு சாப்டர் ரெண்டு நாள் படிக்கணும் இல்லை ஒரு சாப்டர் ஆறு ஆறு நாள் படிக்கணும் அப்படின்ற கான்செப்டை பார்ப்போம் அஞ்சு ஃபேஸில் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு என்ன இப்போ என்ன பண்ணால் ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி டேஸில் பாட்னி கான்செப்ட் ஃபுல்லாக நம்ம படிப்போம் ஃபுல்லாக படிச்சதுக்கு அப்புறம் அடுத்து ரிவிஷன் மூலியமாக ஃபுல் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் பாட்னி படிச்சு எக்ஸாம் எழுத மாட்டோம் இன்னைக்கு டுவெண்டி ஃபைவ் டேஸில் பாட்னி ஃபுல் கான்செப்ட் படிச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா ரிவிஷன் ரிவிஷன் ரீ டெஸ்ட் மூலியமாக நம்ம கண்டிப்பாக மே மாதத்துக்குள்ள ஒன் எயிட்டி அட் ஒன்
கான்செப்டா கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் தப்பு தப்பா படிச்சுட்டு கான்செப்ட் நான் படிச்சுட்டேன் சார் சொல்ல கூடாது கரெக்டான கான்செப்ட் படிக்கணும் ஃபுல்லா படிக்கிறதா கான்செப்ட் ஒரு கான்செப்ட்ல ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் ஒரு இடத்துல நடக்குது அது ஃபுல்லா எப்படி நடக்குது இன்டூ அவுட் வரைக்கும் சொல்றதா கான்செப்ட் ஓகே அதுக்குன்னு புக்கில் இருக்கிற மாதிரி சொல்ல வேணாம் இன்டூ அவுட் கான்செப்ட் உங்க மண்டையில புரியும் அதுக்கப்புறமா பிஒக் இன்டர்கேஷன் அதுக்கப்புறமா நம்ம என்ன பண்ணணும் ரிவிஷன் பண்ணணும் ஓகேங்களா நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அஞ்சு பேஸ் இருக்கு அஞ்சு பேஸ் இருக்கு இருபத்தஞ்சு நாள் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியில இதான் நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜி ஆஃப் அஞ்சு பேஸ் ஓகேவா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நாள் ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஒன் டு ஃபைவ் ஃபைவ் டேபிள் சரியில் அஞ்சு அஞ்சா பிரிங்க அஞ்சு ஃபேஸ் ஓகேவா அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு பேசிக்காக சாலிட் பண்ணுறீங்க ஒன்றுமே பண்ண உங்கள் பேசிக்காக சாலிட் பண்ணுங்கள் அந்த பேஸ் பாட்னினா என்ன அந்த பாட்னி பேசஸ்னா என்ன அப்படின்றத சாலிட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்க டைவர்சிட்டி அண்ட் பிளான் கிண்டம் டைவர்சிட்டி அண்ட் பிளான் கிண்டம் படித்தாலே உங்களுக்கு பாட்னினா என்ன அப்படின்றது அந்த சாப்டர் படித்தாலே உங்களுக்கு ஒரு நார்மல் ஃபேஸான ஒரு ஐடியா வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்த ஃபேஸ் சிக்ஸ் டு டென் அந்த ஃபேஸில் வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா அனாட்டமி மார்ஃபாலஜி பிளான் ஃபிசியாலஜி ஓகேங்களா இதை நம்ம டயக்ராம்ஸாக மோஸ்ட் மோஸ்ட் ஃபோக்கஸாக பார்க்க முடியும் ஏன்னா அனாட்டமியில் டயக்ராம் இருக்குது மார்ஃபாலஜியில் டயக்ராம் இருக்குது பிளான் ஃபிசியாலஜியில் சொல்லவே வேணாம் சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் இதில் தான் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ அதில் டயக்ராம்ஸ் ஃப்ளோ சார்ஜ் எல்லாம் கரெக்டாக படிப்பீங்க அவங்களுக்கு அவுட் புட் வந்துடும் ஓகேங்களா அடுத்த ஃபேஸ் த்ரீ அதாவது பதினொன்றாம் நாள்லேருந்து பதினஞ்சாம் நாள் வரைக்கும் என்ன படிக்கிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தாக போகிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் எப்படி டெப்தாக போகிறீங்க செல் ஒரு செல்லை பற்றி படிக்கணும் அந்த செல்லேருந்து ரீப்ரொடக்ஷன் எப்படி நடக்குது ஓகேங்களா செல்ஸை பற்றி படிக்கணும் செல் பயாலஜி அதுக்கப்புறம் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்போ எத்தனாவது நாளில் படிக்கிறீங்க ஃபேஸ் த்ரீயான லெவல் டூ ஃபிஃப்டின் டேஸில் ஓகேங்களா அதை வந்து நீங்கள் மறுபடியும் ரீகால் பண்ணிட்டே இருக்கீங்க அது வந்து பிஒக்கு வந்து எடுத்துகிட்டே இருக்கீங்க ஓகே அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பாக போகிறோம் ஜெனடிக்ஸ் ஈக்காலஜி ஓகேங்களா ஜெனடிக்ஸ் எவல்யூஷன் ஈக்காலஜி அது வந்து என்ன ஃபேஸ் நாலாவது ஃபேஸ் ஓகேங்களா ஜெனடிக்ஸ் எவல்யூஷன் ஈக்காலஜி நாலாவது ஃபேஸில் படிச்சு மறுபடியும் 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 நீங்கள் ரீகால் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கடைசி ஃபேஸில் வந்து ஃபுல் ரிவிஷன் மார்க் பண்ணுறீங்க ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நீங்கள் படிச்சது வந்து ஃபுல் ரிவிஷன் மார்க் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒன் எயிட்டி அவுட் ஒன் எயிட்டி எடுக்கு ரெடி ஆயிடலாம் ஓகேவா இவ்வளோ தான் சார் ஸ்ட்ராட்டஜி இவ்வளோ தான் முடிஞ்ச சார் இல்லை இப்போ ஃபேஸ் ஒன்ல என்ன பண்ணணும் ஃபேஸ் டூல என்ன பண்ணணும் ஃபேஸ் த்ரீல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒன் பை ஒன்னா பார்ப்போம் ஓகேவா நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருப்பேன் ஃபேஸ் ஒன் என்னது டைவர்சிட்டி அண்ட் பிளான் ஜஸ்ட் ஒரு அவுட் லைன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவுட் லைன் அண்டர்ஸ் அந்த அந்த இதில் என்னென்ன சார் படிக்கிறது அப்படின்னா இந்த டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ டே ஃபைவ் நான் இப்படி உங்களுக்கு போட்டு கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் எப்படி வேணால் படிச்சுக்கோங்க பட் நீங்கள் இப்படி தான் படிக்கணும் இதை ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்களா நான் ஒரு 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 ஃபேஸில் கொடுத்துருக்கேன் பட் இந்த ஃபேஸை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்போ லிவிங் வேர்ல்ட் லிவிங் வேர்ல்டில் டெஃபினிஷன் என்ன டாக்ஸானமின் என்ன அதை பற்றி படிக்கக்கூடியது லிவிங் வேர்ல்டு அடுத்தது பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் உங்களுக்கே தெரியும் பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் வைரஸஸ் அது இதுன்னு மை மைக்ரோ பிளாஸ்மா அதை பற்றி படிக்கிறது மைக்ரோ பயாலஜிக்கல் கிளாஸிஃபிகேஷன் டே த்ரீ என்ன படிப்பீங்க பிளான் கிண்டம் ஆல்கே ஃபங்கை ப்ரயோஃபைட்ஸ் டெரோஃபைட்ஸ் அதை பற்றி படிப்பீங்களா பிளான் கிண்டம் அதை ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ராங் பண்ண பாருங்க அதுக்கப்புறமா மார்ஃபாலஜி மார்ஃபாலஜி அந்த ஃபேமிலிஸ்லாம் வரும் டிஷ்யூஸ் எல்லாம் வரும் தெரியுமா டிஷ்யூஸ் ஃபேமிலிஸ் ஸோ அதை பற்றி வெளிப்புற தன்மை மார்ஃபாலஜினா வெளிப்புற தன்மை ஓகேவா அப்போ அதை ஸ்ட்ராங் பண்ணுங்க இந்த ஸ்ட்ராங் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்சிஆர்டில் என்ன டைகிராம் கொடுத்துருக்காங்களோ அதோட சேர்த்து இதுலேருந்து இதுலேருந்து என்ன பிவிஎக்யூஸ் கேட்டிருக்காங்களோ அப்படி தனியாக எடுத்துப்பீங்க பத்து வருஷம் பிவிஎக்யூஸ் எடுத்து ஒன் பை ஒன்னா பார்த்து தனியாக உட்காந்து பிரிச்சுட்டு இதை வந்து டிட்டமைன் பண்ணுங்க இதுக்கப்புறமா அடுத்த பேஸ் கேண்டர் ஆவிங்க அடுத்த பேஸ் என்னது அனாட்டமி ஆஃப் ஃபிளவரிங் பிளான் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி கண்டிப்பா ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பிளஸ் மார்க் வந்து கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் சப்ஜெக்ட் தான் அனாட்டமி அண்ட் ஃபிசியாலஜி ஓகே அனாட்டமி ஆஃப் ஃபிளவரிங் பிளான் வெளிப்புற தோற்றம்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படி அனாட்டமியை பத்தி படிப்பீங்க ஸ்ட்ரக்சரல் ஆர்கனைசேஷன் இன் பிளான் அந்த சாப்டர் படிப்பீங்க ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான் ட்ரான்ஸ்போர்ட்ல எனது ஜைலம் அண்ட் ஃபிளோயம் பத்தி படிக்கிறது ஜைலம் அண்ட் ஃபிளோயம் பத்தி படிக்கிறது ட்ரான்ஸ்போர்ட் இன் பிளான் போட்டோ சிந்தசிஸ் போட்டோ சிந்தசிஸ் என்னது சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் படிக்குது சி ஃபோர் சி த்ரீ அந்த சைக்கிள்ஸ் எல்லாம் படிக்குது எப்படி குளோரோபிளாஸ் நடக்குது சைக் நான் சைக்கிளிக் கேஸ் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ ஃபாஸ்டலைசேஷன் நான் சைக்கிளிக் ஃபோட்டோ ஃபாஸ்டலைசேஷன் படிப்போம்ல அது படுத்து படிக்குது அடுத்த டே டென் வந்து ரெஸ்பிரேஷன் படிப்பீங்க ரெஸ்பிரேஷன் என்னது இந்த கிரப் சைக்கிள் கிளைக்கோலிசிஸ் எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்போர்ட் சிஸ்டம் இதை பத்தி படிக
பாப்பா ஒன்னு இருந்து இருபதாம் தேதிக்கு படிச்சிருப்பீங்கல என்னென்ன டைக்ராம்லாம் படிச்சிருக்கீங்களோ அதை ரிவைஸ் பண்ணுங்க மறுபடியும் ரீஅட்டம் என்னென்ன தப்பு பி வைக்குள்ள போட்டிருப்பீங்க தெரியுமா தப்பு தப்பா போட்டிருப்பீங்க சப்போஸ் எல்லாம் தப்பு தப்பா போட்டுருக்க சில கொஸ்டின் தப்பா இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம கரெக்ட் பண்ணும் எங்கெங்க தப்பு பண்ணிருக்கோம் அதை வந்து நாங்கள் ரிவைஸ் பண்ணும் அப்புறம் ஃபுல் சிலபஸ் மார்க் டெஸ்ட் பண்ணும் ஃபுல் சிலபஸ் மார்க் டெஸ்ட் இதை பாட்னியை பொறுத்த வரைக்கும் பாட்னியில் ஃபுல் சிலபஸ் மார்க் டெஸ்ட் ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின் ஓகேவா மூணு அவர்ஸ் எழுதும் ஓகே ஃபுல் சிலபஸ் மார்க் டெஸ்ட் வந்து ஒன் எயிட்டி கொஸ்டின்ஸ் எழுதுங்க மூணு அவர்ஸ் டைம் எடுத்து எழுதுங்க உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஃபர்ஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட் தான் எழுதுறீங்க பாட்னியில் டைம் எடுத்து எழுதுங்க அதுக்கப்புறமா மிஸ்டேக் அதில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அந்த மார்க் டெஸ்ட்டில் என்ன மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அடுத்த எரர் நோட் புக் உங்களுக்கு நல்லா தெரியல எரர் நோட் புக்கில் நோட் பண்ணுங்க ஃபைனலாக என்சிஆர்டி ஃபிளாஷ் ரிவிஷன் என்சிஆர்டி ஃபிளாஷ் ரிவிஷன் இந்த கீவேர்ட்ஸ் ஃபார்முலா எக்ஸப்ஷன்ஸ் டயக்ராம்ஸ் இதெல்லாம் டக்கு 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 ரிவைஸ் பண்ணும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு எப்படி சார் ரிவைஸ் பண்ணணும் ப்ளர் ரீகால் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் ப்ளர் ரீகால் மெத்தட்னு சொல்லுவோம் இவ்வளோ இருபத்தஞ்சி நாள் பண்ணி முடிச்சாச்சு இப்போ இருபத்தஞ்சி நாள் பண்ணி முடிச்சாச்சு சார் அப்போ நான் கான்செர்ட் புரிஞ்சு சார் நான் ஒன் எயிட்டி அவட்ட ஒன் எயிட் எடுத்துருவேன் சார் நான் இவ்வளோ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நான் படித்தேன் சார் அப்போ நான் ஒன் எயிட்டி ஆஃப் ஒன் எயிட் எடுத்துருந்தா சார் கண்டிப்பாக எடுக்க மாட்டேன் நான் என்ன சொல்லியிருந்தா ஃபர்ஸ்ட் இருபத்தஞ்சி நாள் பாட்னி எப்படி படிக்கிறது பாட்னி படிக்கிறத பற்றி தான் சொல்லணும் கான்செப்ட் எப்படி படிக்கிறது இப்படி படிச்சிங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சி நாளில் பாட்னி புரிஞ்சிடும் பட் உங்கள் எக்ஸாம் வரைக்கும் ஞாபகம் இருக்கணும் இல்லை ஒரு நீட் மாதிரி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் நீங்கள் கிளியர் பண்ண ஒன் எயிட்டி ஆஃப் ஒன் எயிட் எடுக்கணும்னா இந்த ஸ்லைடு தான் ரொம்ப முக்கியமாக பார்க்கணும் என்னதுன்னா இப்போ படிச்சாச்சு படிச்சு இது டெய்லியும் சொல்லணும் டெய்லி டெய்லி பண்ணிட்டே வரணும் என்னென்னா ப்ளட் ரீகால் மெத்தட் ப்ளட் ரீகால் மெத்தட் என்ன சார் ஒரு சாப்டர் எடுக்கிறீங்க இப்போ லிவிங் வேர்ல்டுன்னு ஒரு சாப்டர் எடுக்கிங்க அந்த சாப்டர் எடுத்து சாப்டர் மட்டும் பண்ணிடுவாங்க லிவிங் வேர்ல்டா அப்படியே புக்கை மூடி வச்சு கண்ணை மூடிச்சு கண்ணை முடிச்சு லிவிங் வேர்ல்டில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இப்படி வரும் அப்புறம் அப்படி வரும் அப்புறம் ஜீனஸ் வரும் அப்புறம் ஸ்பீஷிஸ் வரும் ஃபேமிலி ஆர்டர் கிளாஸ் கிங்டம் அதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் வருது இப்படி நம்ம கரெக்டாக கரெக்டாக கண்ணை மூடிட்டு புக்கை மூடி சொல்லிட்டு இருக்கணும் அப்புறம் திறந்து பார்க்கணும் திறந்து பார்த்து நம்ம சொன்னதெல்லாம் கரெக்டானா ஓகே சூப்பர் நம்ம சொன்னதெல்லாம் கரெக்ட் தான் அப்படி கரெக்ட் இல்லைன்னா நம்ம எங்கே தப்பு பண்ணியிருக்கோம் எதை நம்ம சொல்ல விட்டு போயிட்டோம் அதை சொல்கிறது மூடி வச்சு மூடி வச்சு ஒரு ஒரு சாப்பிட்டு சாப்பிட்ட பேரை மட்டும் படிக்கணும் மூடி வச்சு அந்த சாப்பிட்ல என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்றத நீங்கள் ஓரளவு சொல்லி பார்க்கணும் ஓரளவு சொல்லி பார்க்குறது எழுதி பார்க்கல ஓரளவு சொல்லி பார்க்குறது அதுக்கப்புறம் நீங்கள் மறுபடியும் எடுத்து பார்க்கணும் நம்ம எங்கேயாவது மிஸ் பண்ணிருக்கோமா பார்க்கணும் மிஸ் பண்ணலாம் சூப்பர் மிஸ் பண்ணால் மறுபடியும் அந்த எங்கே மிஸ் பண்ணிருக்கோமோ அதை ரீகால் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அடுத்தது தேர்ட்டி கொஸ்டின் அடை இருபத்தஞ்சி நாள் முடிச்சாச்சு அதுக்கப்புறமா இன்னும் வரக்கூடிய எக்ஸாம் வரைக்கும் முப்பது கொஸ்டின் பாட்னியில் மட்டுமே முப்பது கொஸ்டின் டே ட்ரை பண்ணுங்கள் அப்படி பண்ணிங்கன்னா நைன் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் ஒரு மந்த்துக்கு தொள்ளாயிரம் கொஸ்டின் வந்து நீங்கள் இதில் மட்டுமே பாட்னியில் மட்டுமே சால்வ் பண்ணிங்க இந்த தேர்ட்டி கொஸ்டின் எப்படி பிரிக்கலாம் ஃபிஃப்டி தேரி பேஸ்டாக இருக்கணும் ஃபிஃப்டி டயக்ராம் பேஸ்டாக இருக்கும் ஃபிஃப்டி தேரி பேஸ்டாக இருக்கணும் ஃபிஃப்டி டயக்ராம் பேஸ்டாக இருக்கணும் இந்த டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அக்யூரஸி எடுக்கிறீங்க எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்க எவ்வளோ ராங் ஆகுது எவ்வளோ கரெக்ட் ஆகுது அவ்வளோ அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணி தப்பானதெல்லாம் மறுபடியும் மறுபடியும் ரிவைஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி ஒன்றுக்கு மூணு வாட்டி ரிவைஸ் பண்ணி ரிவைஸ் பண்ணி மறுபடியும் மறுபடியும் டெஸ்ட் எழுத ஆரம்பிக்க ஓகேங்களா அப்போ இப்படிலாம் நீங்கள் பண்ணிங்க இருபத்தஞ்சி நாள் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பிளானை படிச்சுட்டு கரெக்டாக இருபத்தஞ்சி நாள் கான்செர்ட் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த ஸ்லைட் இந்த ஸ்லைடை நீங்கள் இந்த ஸ்லைட் தான் முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ணணும் வேறு எந்த ஸ்லைடையும் ஃபாலோ பண்ண கூட இந்த ஸ்லைடை முக்கியமாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு நீங்கள் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸில் நீங்கள் படித்த அந்த பாட்னி கான்செப்டை உனக்கு ஒன் எயிட்டி அவுட் ஆஃப் ஒன் எயிட்டி வந்துட்டு லாங் டேஸில் எடுக்க முடியும் ஓகேவா எல்லா டாப்பர்ஸும் அப்படி தான் பார்க்குறாங்க எல்லா டாப்பர்ஸும் எப்படி இது பண்ணுறாங்க வேற மாதிரி நம்ம முன்னாடி சொல்லுவோம் என்சிஆர்டியும் அவங்க வேற மாதிரி பார்க்குறாங்க அது ஒரு கொஸ்டின் புக் மாதிரி பார்க்குறாங்க ஓகேவா அந்த மாதிரி நீங்களும் பார்க்கணும் இம்பாசிபிள் சார் முடியாது சார் போங்க சார் வளர்ந்துட்டார் இருபத்தஞ்சி நாள் எல்லா கொஸ்டினும் படிச்சு நான் ரெண்டு மூணு வருஷமாக படிச்சுட்டு இருக்கேன் சார் என்ன சார் இப்போ வந்து சொல்கிறேன் இம்பாசிபிள் தான் பாசிபிள் ஆக்க ட்ரை பண்ணு உட்காந்து படி வேறு வழியே இருக்கக்கூடாது ஓகேவா முன்னா நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சொன்னேன்னா ரொம்ப இம்பாசிபிளாக இருந்துச்சு பட் அது நிறைய பேர் பாசிபிள் ஆக்க ட்ரை பண்ணாங்க நிறைய பேர் இறங்கினாங்க இன்றைக்கி பாசிபிள் ஆயிருக்கு எல்லா விஷயமும் பாசிபிள் ஆகிற வரைக்கும் இம்பாசிபிள் தான் உட்காந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டாக்டர் டிப்ப